Uh, this one right there. Ito yung outer side. Uh, pips. And then this one is the inner side. Uh, just make sure na sakto or tama yung pagkalagay mo sa ating cutting tools. Dahil once ma-reverse mo ito, uh, maling-mali ka na mga pips. So, yan yung mga necessary na kailangan nating tandaan. Uh, dapat malokit natin kung saan yung outer side ng ating uh, panel frame. Hello mga peeps! Uh, maayong buntag! Uh, Anihan na punta ka for another set of tutorials. Uh, in this video, uh, tuturuan ko kayo kung paano mag-fabricate or kung paano mag-assemble ng awning windows. Uh, but before I proceed, uh, please subscribe to my YouTube channel and then don't forget to uh, ring the bell para always updated ka sa mga bagong videos natin. So tara guys, without further ado, mag-start na tayo. So ayan guys, uh, bali yung ating uh, gagamitin materialis nga pala is yung uh, WYC series. Uh, WYC, uh, it refers to uh, widely used awning section uh, aluminum profile. So, uh, the WYC series, uh, mga pips, is uh, yun yung mga materialis na uh, accessible lang po or madali lang hanapin sa mga uh, local, pro, uh, local supplier ng mga aluminum. Uh, this one is uh, the most common commonly used materials dito sa Pilipinas. So, if ever you wish to have an awning windows, uh, ito lang po yung mas pinakamadali na profile na ma-provide ng, ano, ng mga glass supply or mga uh, installer. So, uh, introduce ko sa inyo mga pips yung mga materials. So, tara. So, ang awning windows mga pips has only uh, three materials, uh, three basic materials. Uh, especially yung single na opening lang po mga pips. Uh, it only requires ito mga pips a uh, perimeter frame. And then the other one is itong YC panel frame. And then lastly is itong uh, YC molding clip or yung cover niya. So these are the basic or the most other uh, three most commonly used na materials for awning. So, bali na cut ko na to mga pips, ay yung uh, yung perimeter frame niya according sa kanyang sukat. So, in my own procedure, bali first thing na ginagawa ko po mga pips is inassemble ko muna yung uh, yung perimeter frame. So, to know more about it, pakita ko sa inyo mga pips. guys, uh, nakat na natin ng dulo ng ating perimeter frame. Uh, bali na 45 na natin siya. So, next thing na ating gagawin dito is idudugtong na natin to mga pips uh, using this bracket. Uh, ito nga pala is 1.8 by 1 by 1 angular. So, uh, bago natin idugtong ito, uh, we need to clean this uh, yung uh, pinagputulan po ng ating uh, perimeter frame uh, kailangan lang natin ma-remove yung mga existing na aluminum para once uh, we insert the the bracket, mas sure or mas isiguro natin na sira, sirado talaga siya, wala siyang ano, kahit anong space so tara guys, gawin na natin
So, ayan mga tips, uh, nabuo na natin yung ating uh, perimeter frame. Uh, bali, this is my own procedure. Uh, first kong ginagawa or ina-assemble is yung uh, perimeter frame. Then, after natin ma-assemble ito, mga tips, saka natin uh, ikakat yung ito mga tips uh, panel frame uh, bali yung sukat ng cutting mga tips dito is uh, some of the installer bali yung cutting ng kanilang if this is the measurement mga tips ayan as you can see uh, bali it has a 19 na height height nya to and then it has a width of uh, 15 3 4. So, if this is the measurement, yung kadalas yung ginagawa ng mga ibang installer, uh, bali, nagle-less lang sila ng 1 inches. Height, uh, width and height, less 1 inches. Uh, in my own procedure, mga peeps, para mas masiguro ko, dahil uh, most of the time, mga peeps, once magbuo ng, ano, ng itong uh, perimeter frame, hindi mo kasi makukuha or sometimes hindi mo makukuha yung exact measurement but in this project uh, kuhang kuha natin siya it has a 15 3 4 na width ayan as you can see and then it has a height of 19 1 4 so in my own procedure mga tips uh, same rin lang naman sa ibang mga uh, procedure so bali yung akin is nagme-measure ako dito sa opening sa loob ng ng perimeter frame. So, ayan. So, if this has a 14 one half na sukat sa kanyang opening, mga tips. Bali, ang ginagawa ko nito is nag add lang ako ng one fourth. Both sides, uh, I mean, one fourth, one eight both sides, same na rin sa height. So, bali, in this case, yung ating cutting mga pips ng uh, panel frame is uh, 14 3 4 14 3 4 3 4 as well as dito sa height na 19 1 4 it will become 18 1 4 so same lang rin sa pag-a-add so, para mas masiguro mga tips dahil sometimes kasi pag magmamadali na especially yung maramihan, yung marami na ginagawa hindi na nila uh, minimeasure yung opening ng uh, ng perimeter. So, that's why ma-encounter nila na mahirap siyang isiting sa paglagay na ng power hands. So, in my case para mas masiguro mo na accurate or hindi ka mahirapan once mag-install ka na ng uh, ng ng forward hands so tara guys i-cut na natin yung ating uh, panel frame So, ayan guys, uh, nakat na natin yung ating uh, panel frame. Then, after natin itong makat, uh, then, next natin gawin is, uh, ikakat natin yung dulo. And to 45 degrees. So, just make sure, in this case, you have to make sure na yung out, uh, outer side, ito. Uh, this one right there, ito yung outer side. Mga uh, pips. And then this one is the inner side. Uh, just make sure na sakto or tama yung pagkalagay mo sa ating cutting tools. Dahil once ma-reverse mo ito, uh, maling-mali ka ng mga pips. So, yan yung mga necessary na kailangan nating tandaan. Uh, dapat malocate natin kung saan yung outer side ng ating uh, panel frame. So, tara guys, uh, i-45 na natin yung ating uh, panel frame. Thank you. 
uh, tips na rin mga pips uh, when you cut the panel frame uh, make sure na naka accurate siya na naka 90 degrees to by looking at it uh, ma-identify mo na naka 90 degrees ito dahil once naka slope to siya or naka slant uh, definitely ma-encounter mo yung problema once magdudugtong ka na ng, uh, ng, ng panel frame so yan yung mga necessary na tandaan natin mga pips guys, uh, na 45 na natin yung ating uh, panel frame. So, next na gagawin natin ito is, uh, idudugtong natin ito using again yung ating angular bracket na 1 8 by 1 by 1. So, magkakat muna tayo mga pips. So, ayan mga pips, nabuo na natin yung ating uh, panel frame at saka perimeter frame. So, ganyan. Ganito yan mga pips. So, as you can see mga pips, uh, yung clearance nya dito mga pips is 1.8. Ayan, 1.8 sya. Kita ba? And then, as well as dito sa gilid. 1.8 yung overlap ng uh, panel frame. So, next thing na gagawin natin dito is maglalagay na tayo ng 4 uh, bar hands. Uh, but since hindi ko pa nabili yung 4 bar hands, uh, post muna natin yung ating video dito. So, tara guys, bigin ko muna yung mga accessories. Much, much, much later. So, welcome back mga pips sa ating video. Uh, bali, kakarating ko lang. So, ayan guys, uh, nabili ko na yung ating accessories. So, bali yung accessories nito mga pips is just 4 uh, bar hands, uh, dalawang, uh, isang set ng 4 bar hands. Uh, by the way, this one is 10 inches uh, side open. And then yung ating pangalawang accessories is itong uh, cam handle. So, ayan guys. Uh, cam handle, uh, right siya. So, tara, pakita ko sa inyo kung paano magkabit ng four bar hands para sa awning window. So, ayan guys, uh, bali yung gagamitin natin uh, screw is just uh, 7 by 3 fourth na metal screw. Dahil wala tayong ibang screw, wala tayong maliit. Uh, so, ito na lang. So, bali actually kuputulin lang natin to para hindi siya masagabal uh, paglagay ng glass. part mga pips, uh, naglalagay tayo ng kalso dahil as you can see mga pips uh, may space sya so necessary sya na lagyan ng ganito kalso actually this is just uh, perimeter lang po ito why si perimeter uh, I cut it mga 316 siguro ito so ganyan ganito lang yung ginagawa ko mga pips Thank you. 
So, ayan mga pips, uh, nalagay na natin yung ating 4 bar hands. So, ayan. So, naputol ko na rin yung, ano, yung mga existing na screw. Ayan. So, next na gagawin natin dito mga pips is maglalagay na ng glass. nalagyan na natin ng glass uh, next na gagawin natin dito mga pips is maglalagay na ng ito uh, cover or the W or the YC rather YC YC molding clip so tara guys
Ayan guys, uh, nalagyan na natin ng cover. Or yung W, I mean WYC. Uh, anong tawag nito? WYC clip or molding. So next na gagawin natin dito mga pips is maglalagay na tayo ng silicone. So tara. tips uh, nalagyan na natin ng silicone so uh, we will dry this one mga 1 to 2 hours then saka natin lalagyan na uh, YC uh, yung awning handle or yung cam handle so so ganyan ang mga tips so hahayaan na lang natin tong mag dry so for now, pahinga mo na ako. A few moments later. So, ayan mga tips. Uh, bali, dry na po yung silicone ng ating awning window. So, since dry na po yung silicone mga tips, uh, it's about time na lagyan natin ito ng kanyang handle. So, ito po yung handle ng ating awning windows mga tips. Uh, this one is the cam handle uh, right. Right po siya. So, to install this one, uh, kailangan natin itong uh, 8 by 1 half na metal screw. So, bali yung ginagawa ko mga tips is just uh, tinatansya ko na lang yung sentro ng ating awning window. So, ganito lang yan mga tips. type of cam handle nga pala mga tips is may may implosion siyang uh, bali spacer niya na plastic spacer so ilalagay natin to sa kanyang perimeter frame uh, right in front uh, kumbaga doon mismo sa may handle dito mga tips so magagawa tayo ng butas it's a, I think 316 yung butas na gagawin natin So, ganito lang yan mga tips. Then, ay. Pinagamitan ko siya ng cone drill bit. Ito yan mga tips.
A few moments later. So, ayan guys, uh, nalagay ko na yung handle. So, ganyan lang kadali yung pag-fabricate uh, or pag-assemble ng awning windows. So, So, ayan mga tips, uh, ready for installation na po yung ating uh, awning windows. Window rather. So, yung procedure po nung pag-install nito mga tips is just, uh, I make a hole uh, at the bottom part of the uh, perimeter frame and then dito sa my top, bali dalawang butas lang dito and then dito sa gilid. Then, I make sure na mayroong uh, at least 1 8 na clearance po sa opening ng bintana para makapag-adjust tayo just in case uh, hindi po yung square or bali hindi po eskwalado yung opening ng bintana so ayan mga pips uh, sana may uh, nakuha kayong konting kaalaman so if you find this video very helpful to you then please give it a thumbs up at huwag kalimutang mag subscribe at pindutin na rin ang notification bell para always updated kayo sa mga bagong videos natin. So, this has been Kong's work. See you again next time. Bye-bye!